Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Alive. Сегодня мы продолжаем наш адвент календарь Таро. Собака у меня, как обычно, храпит. Все по-старому, ничего не меняется. И давайте открывать наш с вами следующий расклад. Следующий расклад. Итак. Как бы мне не сжечь эту книгу о <смех> а свечи. Так, надеюсь, что видно. Ну, если не видно, я все равно прочитаю. Итак, как вы можете раскрыть свое творчество? Первый вопрос у нас. Первый вопрос, значит, насколько вы креативны сейчас? Вот насколько вы сейчас креативны? Дальше, второй вопрос. Что мешает вам прямо сейчас? Третий. Как вам устранить эти препятствия? Помехи, да? И четвертый, чего вы можете достичь, если устранить эти препятствия. Ну, вот такой план у нас, да? Ваш творческий потенциал смотрим сегодня. И у нас с вами будет э, три позиции на Таро темных сказок. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Вот такая рубашечка у колоды, вот такая колода необычно интересная. Будем ваш творческий потенциал на ней рассматривать. Да? Первая карта – это насколько вы сейчас креативны, насколько у вас сейчас повышен творческий потенциал или понижен. Это самое главное. По этой карте вы можете даже как по сигнификатору выбрать позицию, потому что вы все равно будете чувствовать, резонирует вам или не резонирует. Да? Итак, вытаскиваем три карты, три позиции. Да? Итак, вот наши три позиции. Итак, первая у нас медовый кальцит. Ой, полетел медовый кальцит куда-то. Второй у нас будет цитрин. И третий горный хрусталь. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Да? Ваш творческий потенциал. Итак, наш медовый кальцит. Такой редкий довольно камень. И первая карта. И это и есть, насколько вы сейчас в жизни креативны, насколько вы творческий человек, раскрыто ли ваше творчество. Да? И тут у нас с вами шестерка кубков. Да? Шестерка кубков. Ну, смотрите, сама по себе карта неплохая, да? То есть человек по кубкам, он всегда, на самом деле, творческий, он всегда идет по пути своего сердца. И мы здесь видим, как вы вот тянетесь, может быть, к чему-то высокому. Вот как к тому, чтобы общаться с высшими силами, но как бы снизу. И я вижу здесь, что у вас на руках цепи. Вот посмотрите внимательно. Видите, руки у вас прикованы. А это значит, что вы еще не дотянулись до самого верха. Понимаете, вот нет еще того соединения э, с вашим истинным творческим потенциалом, которое могло бы быть вообще в вашей жизни. Думаю, что вы чувствуете, что не до конца еще раскрылись. Да? Вы тянетесь, вы хотите. Вы, допустим, смотрите, может быть, на высокое искусство какое-то, да, или на какие-то высокие цели, может быть, на возвышенные, духотворенные цели в жизни. Смотря в какой сфере деятельности вы занимаетесь, в чем у вас талант, в чем у вас одаренность, да, но вот вы, знаете, как констатируете факт, что вы не придумали чего-то самого гени... гениального, может быть, креативного, оригинального, чтобы работало и всех бы потрясло. Вот понимаете, а вы очень этого хотите, на самом деле, внутри себя. И получается, что чувствуете ограничения, вот эти цепи, да? Вы чувствуете ограничения, но человек, вы творческий, человек, вы креативный, человек, у которого действительно есть дар или талант. А ведь у каждого человека, вы знаете, 
у каждого есть дар или талант, просто нужно знать, а что нравится человеку, от чего у него душа поет. Иногда человек всю жизнь проживает, но так и не находит вот этого, ну, от чего вот у него, да, вот в душе все трепещет. А иногда находит. Вот мне кажется, вы все равно нашли. Вот все равно у вас есть дело, от которого у вас душа-то поет, да, раскрывается как цветок. Но вы чувствуете, что вот до какого-то потолка доходите, а дальше все. Дальше вы подняться не можете. Вот именно так почему-то. Хорошо, давайте посмотрим следующий вопрос. Что вам мешает? Ну, то есть, что именно сейчас блокирует ваш творческий потенциал, допустим, да, чтобы он там работал на 100%. Откуда эти цепи? Откуда же эти цепи? Тут у нас вышла карта «Король жезлов». Да? Мы здесь видим, что какой-то мужчина на вас повлиял э, тем образом, что вы не можете до конца себя раскрыть. Может быть, вас в детстве какой-то мужчина напугал. Может быть, какой-то учитель мужского пола напугал. Или, вы знаете, бывает папа или брат, что-то говорят. Вот, э, они не хотят навредить, да? но бывает, меняют какие-то программы своими словами. Я знаю таких очень много примеров, когда человеку буквально могли вменить какой-то комплекс или сказать, ну куда ты, куда ты стремишься, вот что, зачем ты к этому вообще идешь. Кому-то, например, понравилось, там, не знаю, искусство эпохи Возрождения, а папа сидит и смеется за воблой с пивом. Ха-ха-ха, ну как же можно вообще с этим как-то соприкасаться, это ерунда сплошная. И человек начинает замыкаться, закрываться, но какой-то мужчина на вас повлиял, это может даже быть ваш муж, но который вменил вам ограничения, комплекс своими словами, скорее всего, характеристиками какими-то, навязанными шаблонами, может быть. Причем это может быть как мужчина, вы так и женщина. Это мужчины влияют хоть на тех, хоть на других периодически, особенно если сами такие чуть-чуть, ну, не развитый человек, да, не, не к искусству он там, не к творчеству, не к раскрытию в работе не имеет никакой тяги. Сам по себе тоже с ограничителем, да. И вот вменяет вам эту программу. Может быть, у вас вообще эта программа ограничения идет по мужской линии рода. Такое тоже бывает, что есть блог на родовых каналах по мужской линии, по линии отца. Хорошо, как вам это устранить? Как с этим справиться? А вот тут у нас вышла карта «Туз жезлов». А вот продолжать творить. Вы знаете, чем больше человек стремится, вот вы же стремитесь, вы смотрите вверх. Хоть у вас и руки в цепях, но вы смотрите вверх, вы просите у высших сил какого-нибудь благословения, вы хотите соединиться с высшими силами, поговорить с ними, да? чтобы они вам наконец ответили на ваши вопросы. И вот если продолжать, если идти, если искать в себе эту искру, все равно она найдется. Одна... Вообще человеку не надо за всю жизнь придумывать много креативных идей. Иногда одна придуманная идея хорошо работает всю жизнь. Вы, наверное, это знаете и понимаете, что не надо много. И вот просто нужно стремиться к этому, да? Нужно иметь в себе огонь желания, мотивацию, что ли, чтобы это создавать, чтобы тянуться к этому творчеству, к этой креативности, к этому вот развитию в себе. И на самом деле когда-то это произойдет. То есть главное не сдаваться, главное иметь надежду. И вы знаете, надежда, она и дает нам стимул. Ну, то есть, если у нас надежда иссякает, мотивация тоже, конечно же, иссякает раз и навсегда. А еще тут жезлов — это страсть сама по себе. Вот бывает такое, что э, творческое начало в человеке раскрывает его страсть. Даже пусть сексуальная энергия. Очень часто люди, э, вот знаете, если вот так вот энергию между чакрами смотреть, да, сексуальная энергия, она собирается во второй чакре. Если прогнать ее вверх к пятой чакре, то, конечно же, эта энергия найдет самовыражение в виде креативности и творчества. Поэтому это даже можно сделать медитативно, то есть собрать сексуальную энергию в районе половых органов, там, да, в районе низа живота. Вы собираете ее мысленно и начинаете продвигать вверх по организму, да, вот по каналам энергоканалом. Представьте, что зажигается чакра в районе живота, 
где-то, да, вот тут вот в районе желудка, может быть, дальше зажигается чакра в районе сердца, и дальше зажигается чакра в районе горла, это как раз вишутха, творческая чакра, и вот именно она дает вот это выражение сексуальной энергии в виде хорошей идеи, которую вы наконец-то можете выражать. Поэтому вот мой вам совет, да, что можно попробовать вот так действовать. То есть иметь, может быть, даже какие-то, ну не знаю, допустим, отношения, да, в которых вы горите, как муза, да, муза. Муза бывает как у мужчин, так и у женщин, неважно, она не обязательно женского пола. И вот если вы приобретаете такую музу, может быть, у вас тогда загорится это творчество. Ну и в итоге, да, что в итоге это дает вам, чего вы можете достичь. Ну вот смотрите, прям идет королева жезлов, да. Вы можете достичь в этом мире самореализации полнейшей, полных таких высот, да. Что такое королева жезлов? Я все время об этом рассказываю. Это абсолютно сексуальный, красивый, приятный человек. И вы знаете, этот человек всегда делает себя сам, свой бизнес, свои идеи. Этот человек может развивать и превращать в натуральные деньги, да. Но это все просто удовольствие от деятельности. У такого человека есть свой бренд, свой имидж, свой какой-то стиль в одежде, может быть, да? У кого что? И такой человек может создать действительно что угодно. Может быть, вы изобретете новый вид лего, там, не знаю, а другой человек по этой же карте создаст новую линию парфюма. Понимаете? Или там дизайнерскую одежду, или э, кто-то еще там, новые станки какие-нибудь железные вообще. Самое главное, что человек смог вот эту идею воплотить, то есть воплотить в жизнь и превратить ее в хорошие доходы, от чего у него сердце радуется, душа поет, а еще он экстравагантный, интересный, харизматичный, кто общается с другими и всем нравится, кому всех тянет, да, то есть вот у вас может это выразиться вот в самые большие, на самом деле, в жизни результаты. Ну, вот такой ответ дали карты по первой позиции. А мы идем с вами дальше к позиции номер два. Позиция номер два. Наш цитрин замечательный. И мы смотрим расклад, ваш творческий потенциал. Хороший расклад. Первая карта – это и есть ваш потенциал. То есть, насколько вы сейчас креативный в жизни, творческий человек. Или у вас заблокировано все, или там работает, да. А тут у нас, смотрите, тут у нас Паш Пентаклей, да? Замечательная карта. Вы знаете, она показывает однозначно, что у человека есть творческое начало, и он готов работать. Идей у вас хоть отбавляй, на самом деле, и вы готовы учиться этому. Вот сказать, что вы уже это воплотили в жизнь, невозможно. Но вы или на пороге раскрытия себя, да? или на пороге того, чтобы ну, вот, родить какую-то совершенно блестящую идею. Но также эта карта показывает, что человек готов развиваться, учиться. Вот он, знаете, жадно глотает э, глазами. Книги там, может быть, какие-то видеоролики. Ему все интересно. Путешествия интересные, окружающий мир, искусство. Он ищет себя и находит. Вот вы чувствуете, кто вы, по сути. Но, конечно, окружающий мир очень богат всеми разнообразными видами там, творчества, может быть, какой-то там виды самореализации для вас, да. И вы еще не до конца поняли, может быть, ну, вы знаете о себе, да, что к чему вас тянет. Но вы еще не до конца поняли, о чем вы будете, правда, вот настолько заниматься, но готовы куда-то уже вкладывать свою энергию, у вас есть наметки, да, куда вы точно уже вкладываете свою энергию. Вообще Паш Пентакли, он очень талантлив, он действительно развитый, он действительно готов еще дальше идти куда-то. Но он где-то в начале пути, понимаете, он же э, из среди придворных карт, он самая молодая карта, даже если вы там, не знаю, если вам 75 лет, но вот именно в плане вот этого творчества вы еще пока в начале пути. Но я так понимаю, что само по себе творчество для вас должно что-то иметь, ну вот как материальную подоплеку. 
Все-таки это Пентакли. И если вы не сможете это творчество превратить, или, может быть, какую-то бизнес, работу, да, во что-то материальное, там, в деньги, средства, или, может быть, в какие-то объекты, то для вас это будет неинтересно. Получается так, что вам нужно все-таки иметь твердую, твердую землю под ногами, да, и ну, постараться сделать все для того, чтобы зарабатывать на своем, э, там, вот, допустим, на своих идеях, на своем творчестве, на своей креативности. Даже если это просто в работе идеи какие-то, вы там что-то оригинальное придумываете. Но вам главное, чтобы вы на этом могли заработать или создавать материальные объекты, чтобы вы могли их пощупать, да, там, допустим, из глины там объекты, вязаные объекты, картины там, да. То есть это вот для вас очень важно на самом деле на сегодняшний день. Что вам мешает прямо сейчас в развитии, да? Семерка жезлов. А на вас много всего навалилось в жизни, да, там нападают на вас постоянно. Вот знаете, вообще такое чувство, что вас за вашу же деятельность могут шпынять, преследовать, говорить вам там, гадости, даже если там, допустим, какая-то невинная совершенно деятельность, но многие могут говорить вам про это гадости. И вообще всячески нападают разные проблемы, трудности в жизни. Бывает такое, что на человека все наваливается, ему бы развиваться, ему бы там, допустим, раз там умение рисовать, развивать там, да, или там создавать сайты, или, может быть, делать букеты. А и у него просто нет на это времени. Ну вот просто на него все навалилось. Всякие там, ну не знаю, может быть, родственники, работодатели, обязанности, долги, может быть, плохое жилье. Вообще любые жизненные трудности и даже проблемы по здоровью, да. И вот поэтому здесь, конечно, от этих проблем, вероятно, все-таки нужно избавиться. Давайте посмотрим, как вам убрать эти препятствия, да. Димитка куда-то пошел у меня. Девятка мечей. Ну, вы знаете, девятка мечей – это человек уже доведенный до отчаяния. И, скорее всего, несмотря на то, что вы увлекающийся человек, готовый учиться, развиваться и что-то познавать, но у вас настолько много проблем, что вы довели себя до отчаяния в, этим, в этих проблемах. Да? Вот, вот как будто бы вас настолько обложило, что все действительно может быть заблокировано чисто потому, что у вас такое моральное состояние не очень. Да? Причем я бы сказала, что, мягко говоря, не очень. Скорее всего, вы уже впали в какой-то депресняк там, или, может быть, в апатию. И, соответственно, как вам... Сделать так, чтобы устранить эти препятствия, нужно все-таки засучить рукава и брать, и разгребать проблемы, во-первых. А во-вторых, вам нужно хорошее настроение. Может быть, вы постараетесь его себе приподнять. Ну, сходите в кафе, э, на массаж, может быть, или в салон красоты. Ну, сделайте что-то для себя приятное, если бесплатное приятное. В лес можно сходить, на прогулку, просто по городу, по магазинам. Даже ничего не покупать, а полюбоваться. Снимите про это видео, выложите в Инстаграм, в сторис. Это тоже очень сильно развлекает. Вот, мол, сколько людей посмотрела. Вот понимаете, просто вам нужно себе как-то ну, улучшать настроение, а не давить себя полностью, не закапывать себя, да? И, естественно, если вы начнете потихоньку хотя бы разгребать ваши проблемы, они постепенно уйдут, поверьте мне. Но только нужно взяться за это. Что вы можете, чего вы можете достичь, если вы все-таки поднимете настроение и разгребете свои проблемы? Итак, вышла семерка мечей. Вообще семерка мечей – это настоящий разведчик. Да? А здесь мы видим еще и что открывается какой-то неведанный путь совершенно. Вот смотрите, тут у нас, значит, духи, или как свет какой-то, или святой даже, может быть, или привидение, или еще что-то потустороннее, и ворота. И мы видим черного человека в черном плаще, да, с мечом. Вот интересная карта, на самом деле, она показывает, что вы можете увидеть то, что не видели раньше. Это не значит, что вы сойдете с ума. Это значит, что... У вас появится связь с тонким миром, и с миром, может быть, ангелов, с миром божественным. И вы поймете вот эту связь и начнете уже совершенно иную жизнь. У вас действительно будет меньше 
привязанности даже к материальному, а больше к духовности и к самому по себе, там, не знаю, искусству там, или к какому-то виду деятельности, которое приносит именно удовольствие. Но вы познаете что-то вот такое необычное. И, соответственно, кто такой разведчик? Это человек, который очень много в жизни выдержал, но он как стойкий оловянный солдатик, он может терпеть что угодно, его этому учили. Знаете, да, разведчиков всегда учат терпеть. Бабушка, она родилась в 41-м, она, правда, уже умерла, но она меня всегда учила. Вот я, говорит, когда маленькая была, мы все играли в разведчиков, и если нам приходилось терпеть какие-то лишения, голод, боль, в шее там или еще что-то, мы все, все играли, говорит, все притворялись, что мы разведчики, и мы можем, можем стерпеть что угодно. И вдруг нас будут пытать, да, мы не должны выдать тайну государственную. И мы можем справиться с любой трудностью, мы можем закалиться в любых, там, не знаю, самых суровых условиях. У нас есть какая-то обязанность, да, гражданская там или еще какая-то военная. И поэтому вот когда она родилась, когда была маленькой, когда купались на надутой наволочке в реке, когда ни у кого не было трусов, когда не, не было еды, ели одну соленую рыбу, почему-то они, не знаю почему, и не было особо еды там, в виде там, других вещей, там хлеба, круп или еще что-то, сахар. Сахар клали на середину маленькой горочкой, на середину стола, и все могли только вот так вот помокать пальцем. Это было за, за радость. И вот они играли в разведчиков, да. И вот, может быть, вам надо понять, кто такой разведчик на самом деле, что в этом слове ну, не, так, не так мало смысла, как это привыкли люди видеть, просто слово, да. На самом деле вот эта карта, она показывает человека совершенно закаленного, человека мощного и человека, который видит другое. Ну вот совершенно другое. У меня вот бабушка, она всю жизнь совершенно видела там, ну вот в этом мире все иначе чем мы, например. Она любила говорить с солнцем, она, она любила самые простые вещи. И, может быть, вы вот научитесь этому, любить простые вещи. И вы знаете, тогда человек становится самым богатым в этом мире. Не потому, что он богатый там, миллионер, а потому, что он наконец-то научился, научился ценить самые простые вещи. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Давайте идем дальше, к позиции номер три. Позиция номер три, наш горный хрусталь и ваш творческий потенциал. Давайте посмотрим. И первая карта – это насколько вы сейчас в жизни креативны. Так, 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 а у нас тут отшельник. Отшельник. Отшельник – это потрясающая карта. Вы одиночка, интроверт, скорее всего, Значит, у вас и уровень духовного развития высокий, и много в жизни психологических травм было, потому что человек не может без психологических травм получить духовное развитие, как ни крути. И вы совершенно точно знаете, кто вы. Да? Вот прям знаете, кто вы. Вы раскрыты полностью в плане вашего творческого потенциала. Будете ли вы креативить? Как рекламщики какие-нибудь, думаю, вряд ли. Этого от вас, наверное, не дождешься. Вы скорее другой человек немножко. Совершенно духотворенный, мягкий и молчаливый. Тот, кто если создаст какой-то шедевр, наверное, это будет лучше книга. Книга лучше, чем реклама там. Или, может быть, какая-то кричащая картина. Может быть, вряд ли вы, вряд, вы не будете заниматься там, да, рок-музыкой. Это, скорее всего, нет. А вот что-то такое спокойное. Ну, например, там, не знаю, красивая вязаная вещь, книга, статья хорошая, изучение чего-то. И, может быть, даже это какие-то эзотерические вещи там или религиозные. Вот там у вас идей может быть очень много и хорошие тексты. Я считаю, что у отшельника у него всегда хорошие тексты. Еще он любит раритетные вещи. Ну, это тоже неплохо. Антикварные магазины, библи... библиографические какие-нибудь раритетные лавки там, да, или еще что-то такое. Э -э такие люди любят и украшения, и все. 
Но это, смотря какая у вас специфика на самом деле. Креативить-то можно где угодно, даже у станка токарного. Можно такие вещи вытачивать. Поэтому смотря чем вы занимаетесь в жизни. Но вы знаете, кто вы. Вы знаете, кто вы. Будете ли вы на этом рубить бабки, там миллионы зарабатывать? Вряд ли. Мне кажется, нет. Более спокойное творчество, спокойный человек, скорее вот так. Наверное, любите сесть в кабинете и возиться, да. Это важнее для вас. А еще можете учить кого-то чему-то. Отшельник, он же настоящий учитель для многих. Он освещает путь другим людям своим фонарем, и это самое главное для него. Блин, какую-то нашла. Итак, что мешает вам прямо сейчас? Мешает ли вам что-то? Давайте посмотрим. Паш Мечей. Ну, Паш Мечей это кто-то, а не что-то. Вам кто-то мешает в жизни. Вы знаете, вы бы, может быть, еще больше раскрылись, если бы вам давали сесть и действительно побыть наедине с собой, и действительно иметь какое-то пространство личное. Но у вас есть помеха. Я не говорю, что это ваши близкие. Но у вас есть кто-то, ну, какой-то злой человек, может быть, завистливый. Может быть, про вас много говорят, сплетничают или выводят постоянно вас на разговоры. Ваш мечей это может означать. Но может это даже от кого-то идти негатив некий. Но вы его, скорее всего, отталкиваете. Отшельник ваша карта. У отшельника редко на него ложится негатив, какой бы то ни было. Понимаете, Паш Мечей – это кто-то действующий из-под тяжка или ну, просто плут какой-то, да, или мошенник, нехороший человек. И либо это так, вот, либо кто-то вас все время заводит разговорами. Вы знаете, любому интроверту это не понравится, его будет это сбивать с панталыги. Поэтому настоятельно вам рекомендую свое личное пространство иметь. Давайте посмотрим, как убрать, устранить эти препятствия. Восьмерка пентаклей. Ну, эта карта показывает, что здесь нужен какой-то монотонный труд, работа постоянная. Ну, допустим, если вы пишете книгу, представим эту ситуацию, нужно делать это каждый день. Вы же понимаете, да, что без того, чтобы каждый день писать хотя бы там, не знаю, по полстраницы, по одной странице, книга точно не напишется. И поэтому нужно все-таки вкладывать силы, энергию каждый божий день, чтобы создать свой, ну, так скажем, шедевр, да, раскрыть свой потенциал и завершить начатое. Вот. То есть монотонный труд, монотонная работа, ежедневная. Причем вы совершенно точно знаете, что вам создавать. И тут дело-то за этим не стало, да? А вот каждый день это делать, это нужно себя организовать. Хорошо, давайте посмотрим, чего вы достигнете, если вы будете все-таки это делать. Вышла карта «Десятка мечей». Ваша жизнь совершенно станет иной. Вы знаете, бывает такое, что наше творчество, наши какие-то идеи, переворачивают нашу жизнь полностью с ног на голову и делают ее, ну вот как, как будто человек родился заново, да. Допустим, вы можете, ну там, огромные деньги заработать или хотя вы в них не нуждаетесь, но все-таки, да, или переехать кардинально там, не знаю, в другую страну, там, в Азию, например, куда-нибудь, или в Индию, может, в Австралию вообще. То есть вот это может быть что угодно, но именно кардинальная перемена в жизни, потому что вы попрощаетесь с прошлым раз и навсегда. Раз и навсегда. Вот у вас десятка кубков, она показывает невероятное блаженство такое в жизни. Рай на земле, да, счастье большое и семейное в том числе. И тут у нас, значит, шестерка жезлов, карта победителя. То есть вот видите, как вам все это как меняется да, в жизни. Может быть, вы даже станете более общительным человеком, которого там, не знаю, автографы берут, или за которым люди готовы идти толпами. Может, вы создадите какой-то авторский курс, например, или еще что-то. Вот. И потом все будут этим пользоваться. Ну, вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.